గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో గుడ్ ఈవినింగ్ కాదనుకుంటా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనుకుంటా సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నా ఛానల్ చూసిన ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అసలు మర్చిపోద్దండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వాటర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను టైం వచ్చేసి మూడు ఇరవై అయింది సో ఎగ్జాక్ట్ మూడు ఇరవై అయింది సో ఇప్పుడే నేను బయట ఊడ్చి వచ్చానమాట జాజిపూల చెట్టు ఎన్ని పువ్వులు వస్తున్నాయంటే అంత చెత్త కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఎంత ఊడ్చానంటే ఊడ్చేసి అరగంట అయ్యి మేము లోపలికి వచ్చి వీళ్ళు అరగంట తర్వాత బయటకు వెళ్తే రెండు రోజుల నుంచి కాదు అసలు గుమ్మం ఓడవట్లేదేమో అన్నంత చెత్త పడుతుంది ఇసుక వచ్చేస్తుంది పడి అక్కడే ఉంటే పర్వాలేదు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట గాలి కట్టి ఇటు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఊడ్చుకుంటూ కూర్చుంటాను నేను సో ఇంకేంటండి ఇప్పుడైతే నాకు బాగా బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇప్పుడు నేను తులసి టీ తాగి రీఫ్రెష్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తానండి తులసి టీ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది సో ఆ మర్చిపోయానండి కరోనా వైరస్ గురించి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు పెద్ద డిస్కషన్ ఎక్కువైపోయింది కదండి యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తున్నా కరోనా వైరస్ అంట టీవీ ఆన్ చేస్తున్నా కరోనా వైరస్ అంట అసలు తెలంగాణలో అయితే స్కూల్స్ కాలేజెస్ అన్నీ సెలవిచ్చేసారంట పెళ్ళిళ్ళు కూడా వాయిదా వేసుకోమని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేసిందంట కదా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో అందరూ అయితే అంత లేదు బట్ అంత వైరస్ ఉంది కదా సో కాకపోతే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఈ తులసి టీ తాగడం వల్ల కూడా కొంచెం బెనిఫిట్ ఉందండి ఈ ఈ జల్ దగ్గు జలుపు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే పోతాయి అనమాట పోతాయి అలాగే రాకుండా మనకి మంచి ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ టీ సో అది ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నేనైతే ఇప్పుడు బాగా బోర్ కొడుతుంది అలాగే వేడి వేడి ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది సో నేనైతే ఇప్పుడు ఆ టీ ప్రిపేర్ చేసేసుకుని తాగుతూ మళ్ళీ మాట్లాడతా ఓకేనా మీరు చూడాలి అనుకుంటే కనుక డిస్క్ సారీ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుందండి తులసి టీ అని సో వీళ్ళు చెక్ చేయండి మీరు చూసేసారంటే చకచక్క చేసేసుకు టకటకా తాగేసేయండి ఓకేనా అయితే మనం వెళ్ళి తులసాకులు కోసి తెచ్చుకుందామండి సో తులసాకులు అంటే మేము పూజ చేసే తులసి చెట్టు అయితే మేము కొయ్యాను అనమాట సో బయట ఉన్నది నేను కోస్తాను సో మీకు షేర్ చేస్తాను చూద్దురు కానీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మా గేటు దగ్గర ఉన్న తులసి మొక్క అనమాట సో ఇక్కడి నుంచే నేను టీకి పెట్టుకోవాలనుకున్న వేరే ఏదన్నా తులసితో సంబంధించిన ఏమైనా చేయాలనుకున్నా కూడా ఇలాంటి ఈ చెట్టు నుంచే తీసుకుంటానండి నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ పూజ చేయం కాబట్టి వాడుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము సో ఇక్కడి నుంచి నేను తీసుకుంటున్నానండి తమ తులసి ఆకుల్ని సో ఇక్కడైతే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అలాగే లేతగా కూడా ఉన్నాయి కదా సో ఇవైతే చాలా బాగుంటాయి అనిపించింది అందుకే సో నేనైతే తులసి ఆకులు కోసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్తున్నానండి వెళ్తుంటే నా మొహం మీదకి వచ్చి పడుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ జాజి పువ్వు కొమ్మలు చూసారు కదా ఎన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయో సో ఈ వచ్చేసి యువతలకి వచ్చేసినాయండి కొమ్మలు వేలాడుతున్నాయి సో పువ్వులు అయితే చాలా బాగా పోస్తున్నాయి అనమాట నేనైతే ఎప్పుడో ఒకసారి కోస్తాను కానీ ఎప్పుడు కొయ్యలేకపోతున్నానండి కొయ్యడం బాగానే ఉంటుంది అట్లా మాల కట్టాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కదా త్వరగా విచ్చేసుకుంటున్నాయి ఒకదాంతో తోటి స్పీడ్ కావట్లేదు సో ఇప్పుడైతే నేను లోపలికి వెళ్తున్నాను టీ పెట్టేసుకున్నాక మళ్ళీ కలుస్తాను సో ఇవి వచ్చేసి టీ ప్రిపేర్ చేస్తాను సో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కాబట్టి నేను ఇంకా ప్రిపరేషన్ చూపించట్లేదు టీ రెడీ చేసుకుని వచ్చి మీతో మాట్లాడుతూ టీ తాగుతూ మీతో మాట్లాడతా ఓకేనా సో నేను చెప్పాను కదండి మీకు ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టేశాను కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేస్తున్నాను అది కూడా కొంచెం దగ్గర నుంచి పెట్టి చూపిస్తున్నాను అనమాట చూడండి ఇది ఇలా కలుపుతున్నప్పుడు ఎంత మంచి కలర్ వస్తుందో చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట సో నాకు ఎందుకో ఇది కూడా షేర్ చేస్తే బాగుంది అనిపించింది సో ఇదేనమాట తులసి ఆకుల టీ సో నేనైతే ఇది చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి చాలా రీఫ్రెష్ అయినట్టు ఉందనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి మీరు కూడా ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి టీ రెడీ అయిపోయిందండి తులసి ఆకుల టీ సో చాలా హెల్దీ అనమాట సో ఇప్పుడున్న కరోనా దాటికి తట్టుకునే స్టామినా ఇస్తుంది అనమాట ఇది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేస్తే పోయింది ఏముంది సో తులసి ఆకులతో టీ అంటే హెల్త్కి మంచిదే కానీ ఏమీ హాని చేయదు మ్యాక్సిమం ఎవ్వరికి హాని చేయదని అనుకుంటున్నానండి సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా ఇవైతే నేను కొంచెం చల్లారాలి చాలా చాలా వేడిగా ఉంది సో ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారేక తాగితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట
ఓకేనండి నేను టీ తాగుతూ మాట్లాడతానని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఏంటా మళ్ళీ అని వీడియో అని అనుకుంటున్నారండి మా వారు వచ్చారనమాట టీ ఇలా తాగుతుండగానే వచ్చారు సో ఇక నాకు కుదరలేదండి తర్వాత నీళ్ళు రావడం పట్టడం ఇవన్నీ చేసుకోవడం కొంచెం బిజీ అయిపోయాను సో అందుకని ఇంక మీతో ఏమీ మాట్లాడడం కుదరలేదు సో ఈ వీడియో ఎండింగ్లో మాట్లాడానండి అప్పుడు మీతో మాట్లాడాలనుకున్నది సో ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత వచ్చి నేను బాదం పప్పులు నానబెట్టాను అనమాట తొక్క తీసేసి పక్కన పెట్టి ఉంచాను ఇలా ఎప్పుడైనా వంటగల్లోకి వచ్చినాడు ఒక్కటి తీసుకుంటూ ఉంటాను నేను పని కట్టుకుని దాన్ని టైం పెట్టుకుని తినాలంటే మన వల్ల అవ్వదు కదండి సో కొంచెం అలా తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఇడ్లీ పిండి ఉందనమాట ఇడ్లీ పిండిని నేను బయట పెట్టేశాను సో ఫ్రిడ్జ్లోని తీసి తర్వాత దాన్ని ఊతప్పం కింద చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు సో ఒకటి చేసుకుంటే ఇంక లైట్గా సరిపోతుంది కదా సాయంత్రం టిఫిన్ కింద అని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అందుకోసం నేను ఆనియన్స్ పచ్చిమిరకాయలు కట్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర క్యారెట్ కూడా ఉంటే అందులో వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్తో నేను చాలా సింపుల్గా చేసేస్తాను మేము నైట్ టిఫిన్ కానీ భోజనం కానీ దేనికి కూడా అంత ప్రయారిటీ ఉండదండి మా ఇంట్లో ఏది ఉంటే తినేసి అడ్జస్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే నైట్ ఫుడ్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఏది ఉంటే అది మరి ఆకలిస్తే తప్పితే ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిఫిన్స్ అయ్యి చేసుకుని అలా అడ్జస్ట్ అయిపోతాం అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను వంటగది దగ్గర ఉల్లిపాయలని చెత్త ఉంటారు కదా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎప్పటికప్పుడు చెత్త అలా క్లీన్ చేయకపోతే నాకు అసలు ఏం పని అవ్వలేనట్టు ఏమి పని చేయలేనట్టు అనిపిస్తుంది అందుకే నేను అప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటాను ఉంటానండి మీరు గమనించే ఉంటారు నన్ను సో నేనైతే ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి ఏమి ఉండదు అందుకే చాలా ఫాస్ట్ ఫార్ వాళ్ళు పెట్టేశాను సో ఇందులో నాన్ స్టిక్ పాన్ పెట్టుకున్నానండి తర్వాత పప్పు ఇడ్లీ పే ఇడ్లీ పిండి నాన్ పెట్టింది ఉంది కదా అది వేసేసుకుని ఇందులో ఉల్లిపాయలు తర్వాత పచ్చిమిరకాయలు వేసుకున్నాను మీ దగ్గర క్యారెట్ ముక్కలు ఉంటే అవి కూడా వేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని పైన మూత పెట్టేసి బాగా దూరగా కుక్ అయ్యే వరకు ఉంచాలన్నమాట సో ఇప్పుడే వేసుకుంటే సో మూత పెట్టేశారండి మూత పెట్టేశాక బాగా కుక్ అవుతుంది సో లో పైన ఆనియన్స్ కూడా మీకు కుక్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మెల్లిగా టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేసుకున్న పైన చూసారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో సో ఇటువైపు ఎక్కువగా ఉంచకూడదండి ఇటు సైడ్ ఎక్కువసేపు కుక్ అవ్వనివ్వకూడదండి ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు మాడిపోయినాయి అంటే కనుక దాని ఫ్లేవర్ మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువగా కుక్ అవ్వనివ్వకుండా అలా తీసే చూసారు కదా సో మళ్ళీ దీన్ని స్టవ్ మీద సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు చూసారు కదండి మూత పెట్టేసాక ఎలా కుక్ అయిందో సో ఇదే అనమాట ఈరోజు టిఫిన్ అయితే మాకు తర్వాత ఈయనకి అదే ఇచ్చేస్తున్నానండి పల్లీల చట్నీ ఆల్రెడీ పల్లీలు కొబ్బరి చట్నీ చేసి పెట్టేశాను సో అది వేసుకుని ఆయన తినేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ రాత్రికి ఈ నైట్ టిఫిన్ అయితే మాకు అయిపోయినట్టే సో చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి మన దగ్గర ఇడ్లీ బ్యాటర్ కానీ దోశ బ్యాటర్ కానీ ఉన్నా ఇలా ట్రై చేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి సో ఇదే నేను టిఫిన్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడైతే టైం చాలా లేట్ అయిపోయిందని టెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంట్లో పని నుండి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో ఇక నాకు ఈ ఎడిటింగ్ వర్క్ అదే చేసుకొని సో నేను కూడా రష్ తీసుకోవాలన్నమాట సో రేపు వచ్చి మళ్ళీ వాకింగ్తో నా డే స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఇంకేమైనా ఏంటి విషయాలు ఏదో విషయం చెప్పాలని డిస్కస్ చేయాలని వచ్చాను బట్ అది ఇప్పుడు చెప్తే వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుందండి సో అందుకని దాన్ని సపరేట్గా ఒక వీడియో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో నేను చేసే వీడియోస్లో మీరు ఎండింగ్ వరకు చూస్తే కనుక లాస్ట్లో ఏదో ఒక కంపల్సరీ ఒక స్టోరీ ఉంటుందండి నిన్న నిన్న అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో అయితే పిల్లల సెక్యూరిటీ కోసం చిన్న విషయం చెప్పాను సో కామెంట్ సెక్షన్లో దాని గురించి అసలు ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు బహుశా మీరు చివరి వరకు వీడియో చూసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి సో ఒకసారి చివరి వరకు వీడియో ఎండింగ్ చూడండి లేకపోతే కనుక నేను ఏం మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా వీడియోలో కంటెంట్ ఏంటి అనేది తెలియదు కదా సో ఫస్ట్ నేను క్లీనింగ్ పెట్టేశాను తర్వాత వచ్చి తర్వాత వచ్చేసి లాస్ట్ ఎండింగ్లో మీకు చెప్పాలనుకుంది చెప్పానమాట సో ముందే చెప్తే ముందే చెప్పుండాల్సిందా లేకపోతే వెనకాల్సి ఉండాల్సిందో ఏం అర్థం కావట్లేదు బట్ నేను అయితే చెప్పాల్సింది మాత్రం వీడియో చివరిలో మాత్రం కంపల్సరీ యాడ్ చేశానమాట సో మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే మొత్తం కంప్లీట్గా చూడకుండా స్టార్టింగ్ చూసేసి ఎండింగ్ వరకు చూడకుండా ఉన్నారంటే కనుక ఎండింగ్ నేను చెప్పిన మెసేజ్ మిస్ అవుతారు కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఈ విషయం మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇంకేంటండి విషయాలు ఇంకేం లేదు నేను ఒకసారి ఒక ఏదో వీడియో చూస్తుంటే వీడియో కింద కామెంట్స్ చేయడం
సో అది ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఆ పెట్టిన అతను పెట్టింది ఎవరు ఏంటో అనేది నేనైతే గుర్తులేదు చాలా నాలుగు క్రితం చూసిన మెసేజ్ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక విషయం చూసినా ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక స్టోరీ చదివినా ఏదైనా ఒకటి ఎప్పుడైనా హఠాత్తుకి ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్ మనం చెవును పడినా మనకి నచ్చింది అంత తొందరగా మర్చిపోం కదండి సో అలాగే నేను కూడా అనమాట సో సెంటెన్స్ చాలా బాగా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఒక అమ్మ ప్రేమ ఎక్కడికి పోదు అమ్మ ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటుంది ఆ అమ్మ తిరిగి నాకు అమ్మ ప్రేమ తిరిగి నా భార్య రూపంలో నాకు దొరికింది అమ్మ లేకపోయినా ఆమె శాశ్వతంగా ఒక పసిపాపలా నా చేతికి వచ్చేసింది అని ఒక సెంటెన్స్ రాశారండి అది చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అమ్మాయిలని పిచ్చి పిచ్చిగా కామెంట్ చేసి ఉన్నాయి పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చూసి చూసి చిరాకు పుట్టి ఆ సెంటెన్స్ నాకు హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది అనమాట సో చాలా నచ్చిందండి నాకు నిజమేగా ఒక 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 అబ్బాయి ఒక తల్లిని మిస్ అయ్యాడు చనిపోయింది ఆవిడి ఆమె ప్లేస్లో తన భార్య వచ్చింది అంత ప్రేమ పంచింది తిరిగి ఆవిడే తన తల్లిని తల్లి రూపాన్ని ఒక పసిపాపులా తన చేతికి ఇచ్చిందంట సో ఎంత బాగా రాశాడు కదా అతను అతను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చెప్పింది ఆ సెంటెన్స్ని బట్టి పాప అంటే అతను జంట అయి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో చాలా చాలా నచ్చిందండి హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉంది సో మీ అందరికీ కూడా ఈ ఈ సెంటెన్స్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు కాంబినేషన్లో రాయండి సో ఇది ఈ సెంటెన్స్ రాసిన అతను ఎవరో నాకు తెలీదు ఎప్పుడో చూశానండి అది సడన్ సడన్గా ఎప్పుడైనా ఏదన్నా టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చూసినా చూసినా నేను చదివిని ఈ నేను చూసిని ఇవి అలా క్లిక్ అవుతుంటాయి అనమాట సో అలా వచ్చిన ఒక చిన్న 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 సెంటెన్స్ అనమాట అది సో నాకైతే చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది చాలా నాలుగు ఒక మంచి కామెంట్ చూశానండి సో ఎవరిదో ఏదో పాటకు వచ్చిన చిన్న ఏదో పాట కింద వచ్చిన చిన్న సెంటెన్స్ అండి అది సో ఎలా ఉందండి కామెంట్ ఎప్పుడైనా మీరు కూడా ఇలాంటి హార్ట్ టచ్చింగ్ కామెంట్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా చూసారా చూసుంటే ఏదన్నా ఉండుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఓకేనండి ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఓకేనా బై బై అండి హ్య